नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे रॉक्टर विराट पवार या आपल्या युट्यूब चॅनलवर या युट्यूब चॅनलवर आपण विविध स्पर्धा परीक्षेसंबंधीचे लेटेस्ट अपडेट्स घेतच असतो त्याचबरोबर तुम्हाला शिक्षक भरतीकरिता अत्यंत उपयुक्त अशी माहिती आणि अडचणींचं निराकरण करण्याकरिता उपयुक्त अशी मदतसुद्धा करीत असतो विद्यार्थी मित्रांनो प्रिफरन्स जनरेट करताना बरेचसे विद्यार्थ्यांना सातत्याने अडचणी येत आहेत हे आपल्याला लक्षात आलेलं आहे परंतु विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला एक तासाचा जो व्हिडिओ आहे तो पाहणं हे कंटाळवाणं वाटतं हे त्यावरून लक्षात येत आहे विद्यार्थी मित्रांनो जो त्यांनी एक तासाचा व्हिडिओ दिलेला आहे त्याची लिंक सुद्धा आपल्या चॅनलवर ऑलरेडी अव्हेलेबल आहे तुम्हाला तो व्हिडिओ सुद्धा सर्च होऊन जाईल लगेचच तुम्हाला काहीही अडचण वाटली तर तो व्हिडिओ तुम्ही वारंवार प्ले करून तिथून तुमची अडचण हे सॉल्व्ह करून घेऊ शकता त्यानंतर दुसरा महत्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे सध्या प्रिफरन्स जनरेट करीत असताना सिस्टीमचा काही प्रॉब्लेम आहे का असं विद्यार्थ्यांना सातत्याने वाटत आहे परंतु विद्यार्थी मित्रांनो व्यवस्थित असा अभ्यास केल्यानंतर आणि ज्या अडचणी आपले स्टुडंट्स हे वारंवार सांगत आहेत त्यावरून एक गोष्ट लक्षात आली की सध्या सिस्टीमचा प्रॉब्लेम नाही मला असं वाटतं की सिस्टीमचा प्रॉब्लेम नाही यामध्ये बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना महत्त्वपूर्ण मुद्दे हे माहीत नाही त्यामुळे ते चूक करत आहेत आणि मग त्यानंतर हायपर होऊन मग त्यावर म्हणजे प्रश्नांचे उपाय मागण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत परंतु विद्यार्थी मित्रांनो महत्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे तुम्हाला प्रिफरन्स जनरेट करता येणं गरजेचं आहे आता प्रिफरन्स जनरेट कसं करायचं याची सुद्धा माहिती आपण ऑलरेडी चॅनलवर व्हिडिओ मार्फत दिलेली आहे थोडस शांत डोक्यानं निवांत व्यवस्थित बसून तुम्ही फॉर्म फिलअप करायचा आहे तर काही गडबड करून मग तुम्ही फॉर्म फिल करत असता आणि त्यावर मग तुम्हाला कुठलाही मेसेज आला तर त्याचा अर्थ न समजून घेता लगेचच हायपर आणि स्ट्रेस लेवल तुमचं वाढून घेता तर विद्यार्थी मित्रांनो असं न करिता आपल्याला महत्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे आपल्या चॅनलवर प्लेलिस्ट आहे त्या प्लेलिस्टमध्ये कुठल्याही मुद्द्याची तुम्हाला अडचण वाटली तर तो मुद्दा तुम्हाला सहजच मिळून जाईल त्यामुळे प्रत्येकाने वैयक्तिकरित्या मी त्यांना आन्सर करेलच आणि लवकरच आन्सर करेल अशी अट घालणं किंवा अशी अपेक्षा करणं अत्यंत चुकीचं ठरेल कारण प्रत्येकाला आपण प्रत्येक वेळी उपलब्ध होऊ शकत नाही कारण तुम्हालाही माहिती आहे की आपण इतरही कामे करीत असतो त्यामुळे तर विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण महत्वपूर्ण मुद्दे ते सांगून देऊया म्हणजे तुम्हाला ते मुद्दे वारंवार प्रॉब्लेम होणार नाही महत्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे बरेचसे विद्यार्थ्यांना वाटतं की आपले प्रिफरन्स जे आलेले आहेत ते योग्य आहेत का किंवा अयोग्य आहेत हे कसं ओळखायचं तर त्यासाठी तुम्हाला इथे आपण उदाहरणासहित तिथे माहिती सांगणार आहोत आता पवित्र प्रणालीद्वारे जेव्हा तुम्हाला ॲड आलेल्या होत्या म्हणजे पहिल्यांदा ज्या ॲड आलेल्या आहेत त्या ॲडमध्ये अशा स्वरूपाच्या ॲड आलेल्या होत्या मग ज्यामध्ये रयत शिक्षण संस्था साताऱ्याची ॲड तुम्हाला इथे स्क्रीनवर दिसून येत आहे शांत डोक्याने व्हिडिओ पहा घाई गडबड न करता स्किप करत न पाहता व्यवस्थित पहा म्हणजे सगळ्या गोष्टी लक्षात येतील बघा रयत शिक्षण संस्था साताराची इथे ॲड आहे मग इथे समजा बरेचसे विद्यार्थ्यांचं आपण एक उदाहरण देऊ फक्त की एखादी विद्यार्थी हा भज ड आहे आणि भज ड असलेल्या विद्यार्थ्याला अप्लाय करायचं इथे एकही जागा नाही भज डची आपण असा विद्यार्थी घेऊया विमा प्रचा विद्यार्थी पहा ठीक आहे विमा प्रचा विद्यार्थी पहा यांची सहा माजी सैनिकाच्या जागा आहेत असं समजा ठीक आहे तर सहा माजी सैनिक आहेत आणि त्यांना आपले प्रिफरन्स द्यायचे आहेत आता प्रिफरन्स देताना यांना सहा जागा नेमक्या कुठल्या ह्या यांना कशा लक्षात येतील किंवा विषय हा कोणता आहे हे कसं लक्षात येईल पहा इथे दिल्यानंतर तुम्हाला शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अहर्ता दिलेली आहे विषय दिलेला आहे पण एकूण पदे सुद्धा दिलेली आहेत पण नेमकं आता ह्या माजी सैनिकांचे जे त्यांच्या जागा सुटलेल्या होत्या ज्या आपण पाहिले विमा प्रचा माजी सैनिक सहा आपण असं डोक्यात घेतलं होतं आणि यांची जागा आपल्याला शोधायची आहे तर ह्यामध्ये तुम्हाला ही जागा शोधता येते का नक्कीच नाही शोधतात तर बरेचसे विद्यार्थी असंच घोळ करतात की आपली कॅटेगरी एस सी आहे एस टी आहे तर मला ॲडमध्ये मला जागा दिसली होती मला तीच जागा येत अप्लाय करायचं आहे पण ज्या आता मी प्रिफरन्स जनरेट केले त्यामध्ये ती जागा दिसत नाही तर तुम्हाला हाच मुद्दा लक्षात घ्यायचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो इथे ओव्हरऑल जागा दिलेल्या होत्या त्यांनी परंतु स्पेसिफिक तुमच्या करिताच ती जागा सुटलेली आहे का किंवा बघा इथे अनुसूचित जातीसाठी प्रकल्पग्रस्तच्या अकरा जागा आहेत ठीक आहे तर अनुसूचित जातीचा उमेदवार अकरा जागा आहे त्या समजा आणि ह्या कुठल्या पदाच्या आहेत हे सुद्धा बघा इथं खाली म्हटलेलं आहे शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अहर्ता आता ह्या नववी ते दहावीच्या समजा आपण समजूया कारण इथे नववी ते दहावीच्या दिलेल्या आहेत लगेच एवढं एक लक्षात येईल विषय तुम्हाला कसं लक्षात येईल की ते जागा तिथं सुटलेल्या आहेत वगैरे तर अशा स्वरूपाच्या ह्या अडचणी पूर्वी होत्या यामुळे यांनी म्हणजे महत्वपूर्ण पवित्र प्रणालीद्वारे जेव्हा अप्लाय करताना या अडचणी येत होत्या विद्यार्थ्यांच्या सातत्याने त्यामुळे त्यांनी प्रिफरन्स त्यांनी जनरेट करून दिलेले आहेत पहा आता तुमची लिस्ट स्वतः आता एका कॅन्डिडेट 
स्टेटची आपण इथे प्रिफरन्स लिस्ट घेतलेली आहे त्यांच्या हॉरिझॉन्टल रिझर्वेशननुसार आता तुम्हाला प्रिफरन्स जनरेट करा त्याच्यासाठीच म्हटलेलं आहे प्रिफरन्स जनरेट केल्यानंतर तुम्हाला अशी लिस्ट मिळते ठीक आहे तर त्यामध्ये तुम्ही कुठं पात्र आहात किंवा नाही हे तुम्ही कसं ओळखू शकता बघा इथे तुम्हाला वेगवेगळे पदं दिसत आहेत कसे बघा आता ही पालघरची जागा आहे बरोबर मॅनेजमेंट इथं कळत आहे तुम्हाला मॅनेजमेंट कोणतं दिलेलं आहे जिल्हा परिषद पालघर दिलेलं आहे ओके ही पालघरची जागा आहे आणि लेवल कोणतं आहे प्रायमरी म्हटलेलं आहे सरळ सरळ ओके आणि त्यानंतर मराठी बघा मिडियम कोणतं आहे मराठी म्हणजे तुमचं पूर्ण एज्युकेशनचं मिडियम मराठी असेल तर मग तुम्हाला प्रश्नच नाही ठीक आहे त्यानंतर अंडर ग्रॅज्युएट एक ते चार पाच म्हटलेलं आहे प्रायमरी म्हटल्यावर तेच आहे पे सांगितलेली आहे प्रकार एड एड सांगितलेला आहे म्हणजेच अनुदानित प्रकार ओके मग इथे ऑल सब्जेक्ट सांगितलेले आहे आणि शिकवण्याचं माध्यम सुद्धा मराठी सांगितलेलं आहे मग या सगळ्या अटी जर तुम्ही पूर्ण करीत असाल तर या पदासाठी तुम्ही पात्रच आहात आता परत तुमच्या कास्टची जागा आहे का हे प्रश्न तुम्हाला विचार करण्याची गरज नाही आहे कारण जे प्रिफरन्स जनरेट करून दिलेले आहेत त्यांनी त्या पद्धतीनुसारच तयार करून दिलेले आहेत आता पहा हा व्यक्ती जो विद्यार्थ्याचा फॉर्म आहे त्यानुसार ते विद्यार्थी याच्यावर सुद्धा पात्र ठरतात म्हणजे कुठे नववी ते दहावी सुद्धा पात्र ठरतात मग ते नववी ते दहावी मध्ये सुद्धा त्यांना एड एड समजा इथे दिसते सोशल सायन्स हे सहावी ते आठवीची जागा आहे मराठी तर यानुसार तुम्हाला तुमचे प्रिफरन्स हे सिलेक्ट करायचे फक्त तुम्हाला तुमचे शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अर्थ पाहताना काय पाहायचंय की तुमचं मिडियम कसं आहे शिकवण्याचं म्हणजे तुमचं मिडियम अभ्यास जे केलेला आहे तुम्ही तो मिडियम कोणता होता म्हणजे एक ते दहा अकरा बारा नंतर तुमचं एज्युकेशनल जे तुम्ही टीचिंगचं क्वालिफिकेशन घेतलेलं आहे ते कोणतं आहे हे एवढं चेक करायचं आहे एडेड आणि एडेड तुम्हाला जे आहे त्याच्यानुसार सिलेक्ट करू शकता सब्जेक्ट तुमचा इथे कोणता आहे हे चेक करू शकता समजा तुम्ही सहावी ते आठवीसाठी करीत आहात किंवा नववी ते दहावीसाठी करीत आहात तुम्हाला इथे सब्जेक्ट दिसत आहे डायरेक्टली तुमचा हा फायनल इयरला सब्जेक्ट आहे का एवढंच तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे आणि जो तुमचा आहे त्यानुसारच त्यांनी प्रिफरन्स जनरेट करून दिलेली आहे त्यामुळे यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन नाही आहे आता प्रिफरन्स जनरेट करून दिल्यानंतर तुम्हाला फक्त या आता ही बावीस नंबरची शाळा आहे तर ह्याला एक नंबर ह्याला दोन नंबर द्यायचं आहे ह्याला तीन नंबर द्यायचं आहे का हे तुम्हाला विचार करायचं आहे आणि यामध्ये तुम्हाला जर तुम्ही फक्त एक ते पाच साठी पात्र असाल तर तुम्हाला विचार करण्याची गरजच नाही पण एक ते बारा साठी तुम्ही जर पात्र असाल तर उच्च शैक्षणिक अहर्तेपासून कमी शैक्षणिक अहर्तेपर्यंत तुम्हाला प्रिफरन्स जनरेट करून प्रिफरन्स मध्ये नंबरिंग करायची आहे तर याकरिता तुम्हाला ही प्रिफरन्सची यादी त्यांनी अव्हेलेबल करून दिलेली स्वतःच्या सोयीनुसार तुम्हाला अप्लाय करता यावं याकरिता आणि विद्यार्थी मित्रांनो महत्वपूर्ण म्हणजे यामध्ये होणारी जी निवड आहे ही तुमची गुणानुक्रमेच निवड होणार आहे म्हणजे मेरिटच्या आधारेच तुम्हाला हे मिळणार आहेत जे स्पॉट आहेत ते मिळणार तर तुम्ही असा विचार करू नका की मी परभणी एक नंबरला दिला आणि दुसऱ्या विद्यार्थ्याने परभणी त्याच्या समजा तुम्ही वीस नंबरला दिलाय परभणी आणि दुसरा विद्यार्थी त्याने पण परभणी नंबर दिलाय पण तो एक नंबरला दिलाय आणि तुमचे मार्क एकशे पस्तीस आहेत समजा आणि त्या व्यक्तीचे मार्क एकशे तीस आहेत तर एकशे पस्तीसच्या मार्कला जर ही परभणीची जागा रिक्त असेल आणि वीस नंबरला तुमच्या आहे जे तुमचे एकोणीस नंबरला लागला नाही वीसव्या नंबरला ही परभणीची जागा असेल तर तुम्ही अगोदर लागणार एकशे पस्तीसवाला ना की एकशे तीसवाला तुमच्या कास्ट कॅटेगरीनुसार जी जागा आहे जिथे तुम्ही अप्लाय केले फक्त त्याकरिता ठीक आहे तर अशा प्रकारे ही मुद्दा असल्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन दडपण न घेता तुमच्या एरियाच्या जवळपास असलेल्या एरियात तुम्हाला राहायचं आहे का का तुम्हाला दुसऱ्या एरियात जाऊन आपल्या एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन वाढवायचं आहे महिलांना आपल्या बाळांचं मुलांचं शिक्षणाकरिता पाहायचं आहे का मग पतीची सोय वगैरे या सगळ्या गोष्टी तुम्ही विचार करून हे प्रिफरन्स द्यायचे आहे त्यामुळे कुठल्याही प्रकारची घाई गडबड न करता थोडं शांत डोक्याने अभ्यास करून व्यवस्थितरित्या प्रिफरन्स जनरेट केलेले आहे त्याचे नंबरिंग करा दुसरा महत्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे आता लॉक प्रिफरन्स हे ओपनच करून दिलेलं नाही आहे त्यामुळे विद्यार्थी लगेचच घाई करतात की माझा डाटा सेव्ह होत नाही आहे तर लॉक प्रिफरन्स हे सध्या उपलब्धच नाही आहेत त्यामुळे कोणाचेही प्रिफरन्स लॉक होत नाही आहेत तर त्यामुळे तुम्ही तिथे घाईगरबड न करता थोडा वेळ वाट पहा त्यानंतर लॉक प्रिफरन्सची सुविधा चालू झाल्यानंतर तुमचा पण लॉक प्रिफरन्स होईल सध्या तुम्ही प्रिफरन्स जे लिस्ट आहे ती डाउनलोड करून घेऊन त्यानुसार तुमची यादी जी आहे म्हणजे तुम्ही कुठे कुठे पात्र आहात त्यामध्ये पहिला दुसरा नंबर तुम्हाला कुठे द्यायचा आहे याचा विचार करून ठेवायचा आहे न स्ट्रेस घेता आणि विद्यार्थी मित्रांनो इतर काही अडचणी असतील या व्यतिरिक्त तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की नोंदवू शकता आणि जरी तुम्हाला वाटलं एवढं सगळं करून सुद्धा तुम्हाला वाटलं की इथे तुम्हाला जी यादी आहे समजा मिडियम तुमचं हे आहे आणि इथे वेगळं आहे हम्म तर मग याच्यामध्ये सुद्धा काही विद्यार्थ्यांनी काही चुका केलेल्या आहेत की त्यांचे स्वतःचेच मिडियम जे सिलेक्ट करायचे आहेत ते चुकीचे दिले आहेत समजा मराठी मिडियमचा असेल आणि त्यांनी इथे जर इंग्रजी मिडियम दिलेला असे
तो लक्षात घ्या म्हणजे तुमचे प्रिफरन्स करेक्ट आहेत हे तुम्हाला लक्षात येतील मग सगळी तुमची माहिती करेक्ट असेल तर सिस्टीमसुद्धा तुम्हाला प्रिफरन्स करेक्ट देणार आहे आणि तरीसुद्धा तुम्हाला अधिक कन्फर्म करायचं असेल तर हे जे सब्जेक्ट आहे बी ए फायनल इयरच्या सब्जेक्टनुसार आहेत का हे एवढं कन्फर्म करायचं बी एडसाठी तर अध्यापन विषय जे आहेत त्यानुसारच तुम्हाला मिळणार आहे आणि एम ए वगैरे एम ए बी एड जर असाल तुमचा तर हे बी एडचा जो बी एड आणि एम एचा जो कॉमन सब्जेक्ट आहे तोच तुमचा जास्त मेन सब्जेक्ट असतो जिथे तुमचे चान्सेस असतात जास्त सिलेक्शन करीता तर या सगळ्या गोष्टी करीत आपल्या चॅनलवर भरपूर व्हिडिओ आहे तिथे तुम्ही पाहू शकता आणि अडचणी कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता धन्यवाद